हेलो फ्रेंड्स आई एम राजा वेलकम टू चैनल टिकटॉक फ्रेंड्स डेटा एंट्री माने हे को डेटा के एंटार कर अर्थात तुम्हारे को डकुमेंट आज को लिस्ट आज को पीडिएफ फाइल आज से तुम क्या एंटार कर सेव कर रखले से डेटा एंट्री डेटा एंट्री जो दो जिन खूब इम्पोर्टेंट प्रथम तुम्हें जो सफ्टवेयर डेटा एंट्री करो से सफ्टवेयर सम्बन्ध में तुम्हार नलेज थका दरकार तुम जी एम एस एक्सल डेटा एंट्री करो तब तुम्हें एम एस एक्सल व्यवहार करा जानते हैं तुम जी एम एस एक्सेस डेटा एंट्री करो तब तुम्हें एम एस एक्सेस व्यवहार करा जानते हैं तुम जो बैंके को डेटा एंट्री करो तब बैंक जो सफ्टवेयर यूज करा से व्यवहार तुम्हें जानते हैं द्वित इम्पोर्टेंट जिस हलो तुम जो लैंगुएजे डेटा एंट्री करो से लैंगुएज सम्बन्धे तुम्हार नलेज थका दरकार तुम जी इंग्लिश लैंगुएजे डेटा एंट्री करो तब तुम्हें इंग्लिश लैंगुएज सम्बन्धे जानते हैं ना तुम्हार डेटा एंट्री करार समय अनेक स्पेलिंग मिस्टेक है और तुम्हार परिश्रम बेकार हो जाए तो तुमको डेटा एंट्री वार्क करार जो सफ्टवेयर और लैंगुएज सम्बन्धे जानते हैं तुम जो डेटा एंट्री काज करते जा तब तुम्हें भलो टाक इनकम करते तुम को कम्पानी अफिस स्कूल कलेज और इूनिवार्सिटी डेटा एंट्री जब कर टाक इनकम करते इसलिए तुम्हें बाड़ी बस अनलैने एज अ फ्रिलान्सर डेटा एंट्री काज कर भलो टाक इनकम करते सो फ्रेंड्स आज के भिडियो हमें शिखब एक्सेले की डेटा एंट्री काज करते हैं तो चलो फ्रेंड्स आप देना कर आज के भिडियो लेसन शुरू करा जाए सपोज हमें आरटी अफिस के अनेकगुली फर्म देवा जगह एक्सेले डेटा एंट्री करब से फर्मगुलिर मध्य अनेकगुली अपशन्स आज जमन सिरियल नम्बर नेम फादार नेम डेट अफ बार्थ एड्रेस वेहिकल रेजिस्ट्रेशन नम्बर वेहिकल इंजिन नम्बर चेसेस नम्बर एवं वेहिकल रेजिस्ट्रेशन एक्सपायरि डेट एब डेटा एंट्री करा दो प्रसेस आज प्रथम प्रसेस टी हम एखे एक हेडिंग दिए देव एखे एक हेडिंग दिए देव हेडिंग हे आरटीओ डेटा एंट्री हेडिंग दिए दीची नीचे एखे एबारमें टाइटलगुली दिए नब जो टाइटलगुली हमें तुम्हारे तो बल्लम सो हमें टाइटलगुल टाइप कर देखो हमें टाइटल नहीं टाइटल देवर समय मन रखे जो प्रति कलम टाइटलगुल फार्ष्ट लेटर से कैपिटल है और टाइटले जे जतटुकू तो डेटा रही है आप अनुजय एर कलमगुली बड़ो करब देखो ये कार्सार नहीं आसें कार्सार्ट नहीं आसार पर एखान माउजर लेफ्ट बटन चेपे धरे ये बड़ो कर ये जोटा तुम्हार डेटा रही है बड़ो कर बाकी कलमगुल बड़ो कर देखो ये टाइटलगुल मध्य जोगुल डेटा रही है से डेटा अनुसारे क्योंकि कलमगुल सज बड़ो कर नहीं डेटागुली नहीं नब प्रथम सरियल नम्बर नहीं निची सरियल नम्बर क्यों नहीं तो तुम्हारा देखिए प्रथम एखे लिखे वन तर एंटार कर लिखे टू तर बी सरियल नम्बरगुल्लो ने तुम्हें दोटो सिलेक्ट कर माउजर लेफ्ट बटन चेपे धरे तपर एखे कार्सार नहीं आसें एक प्लस चिन्ह देखते एखान के माउजर लेफ्ट बटन चेपे धरे नीचे दिखे स्क्रल कर और जो नम्बर पर्यटन तुम नीते जाओ से नम्बर गए ड़े देव सपोज हमें फिफ्टीन पर्यटन नब तो फिफ्टीन पर्यत नहीं झेड़े दिल एखे देखो चले बाकी सरियल नम्बरगुल हमें एक जूम कर निचि जैसे तुम्हारे देखते सुविधा हो गो एबार तुम दो रकम भाव बाकी डेटागुली एंट्री करते हो प्रथम तो तुम सवार नेम लिखे नेपर तुम्हें फादार नाम लिखे नेपर डेट अफ बार्थ लिखे नेड्रेस लिखे ने तुम बाकी कलमगुल एक एक लिखते थको क्योंकि यह तुम डेटा मिसमैच हार चान्स थे सो ये ना कर बेटार सो फ्रेंड्स द्वित प्रसेस की हलो प्रथम तुम्हें एकजुन नाम लिखे और जार नाम लिखे तरह फादार नाम लिखे तर डेट अफ बार्थ लिखे तपर एड्रेस लिखे तपर वेहिकल रेजिस्ट्रेशन नम्बर देव तपर वेहिकल इंजिन नम्बर देव तपर चैसिस नम्बर देव तपर वेहिकल रेजिस्ट्रेशन एक्सपायरि डेट देव यह एकजुन डिटेल्स तुम्हें दिए दिले तपर नेक्स्टजुन डिटेल्सगुल तुम यह दिए ने सम्पूर्ण डिटेल्स तपर थार्ड जुन तो यह डेटा मिसमैच हार सम्भवना थकबे ना हमें एक् तुम्हारे बाकी डेटागुल एंट्री कर तुम्हारे एन देखा सो फ्रेंड्स एखे देखो हमें तुम्हारा जो भी बल्लम से भाव डेटा एंट्री कर नहीं प्रथम जार नाम लिखल तरह बाकी डिटेल्सगुलो प्रथम लिखे नहीं सेकेंडे जार नाम लिखे तर बाकी डिटेल्सगुलो प्रथम लिखे नहीं बाकी समस्त डिटेल्सगुलो हमें ये टाइप कर नहीं भाव तुम्हारा टाइप कर ले तुम्हारे भूल हार सम्भवना थकबे ना सो फ्रेंड्स ये तुम्हें बाकी डेटागुली को पीडिएफ देखे अथवा को फर्म देखे जो तुम्हें देवा से देखे तुम बाकी डेटागुलो फिल कर जो हमें तुम्हारा बल्ल एवं डेटा फिल करार पर तुम प्रथम जो हेडार रही है एटी के सिलेक्ट कर यह सिलेक्ट कर मार्जिन सेंटर क्लिक कर तो ये सेंटर हो गल तपर सज एक एखान बड़ो कर सज बड़ो करारखान एक बोल्ट करपर टाइटलगुल सिलेक्ट कर समस्त टाइटल सिलेक्ट कर एटी एखान सेंटर कर सज तुम बड़ो करते अथवा एखान बोल्ट कर बाकी जो डेटागुलि रही है एगुल समस्त सिलेक्ट कर सिलेक्ट करार पर ये एखान सेंटर कर सेंटर कर देखो हमारे डेटा एंट्री कमप्लीट हो गए 
এবার আমরা পুরো ফাইলটি সিলেক্ট করে এবার বর্ডারে যাব বর্ডারে গিয়ে এখানে অল বর্ডারের উপর ক্লিক করব আর দেখো পুরো ফাইলটির মধ্যে বর্ডার চলে আসলো এবার আমাদের ফাইলটি পুরোপুরি তৈরি এবার আমরা এটি সাবমিট করতে পারবো বর্ডার দেওয়ার পর ফাইনালি তুমি একবার চেক করে নেবে যে কোনো ডেটা কাট হয়ে গেছে কি না যদি কোনো ডেটা কাট হয়ে যায় তুমি কলমের সাইজ এখান থেকে বাড়িয়েও তুমি সেটা অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারো অথবা তুমি যে সেলটির মধ্যে ডেটা কাট হয়ে যাবে সেই সেলটি সিলেক্ট করে নেবে সিলেক্ট করার পর তুমি র্যাপটেক্সটের উপর ক্লিক করবে এখানে র্যাপটেক্সট অপশান দেখতে পাচ্ছ এর উপর ক্লিক করবে যে ডেটাটি থাকবে সেই সেলটির মধ্যেই অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে অটোমেটিকলি সো আমাদের ডেটা এন্ট্রি সিটটি এবার পুরোপুরি কমপ্লিট হয়ে গেছে সো এবার আমরা এটি সাবমিট করতে পারবো সো ফ্রেন্ডস এটা হয়ে গেল ফার্স্ট প্রসেস যে তুমি কি করে ডেটা এন্ট্রি করবে এবং সেকেন্ড প্রসেসটি আমি তোমাদের এখন দেখাবো সেকেন্ড প্রসেসটির জন্য প্রথমে তুমি এখানে হেডিং দিয়ে নেবে এবং টাইটেল দিয়ে নেবে যে যে ফিল্ডে তুমি ডেটা এন্ট্রি করতে চাও সেই টাইটেলগুলি এখানে দিয়ে নেবে সো আমি এখানে হেডিং এবং টাইটেল এখানে দিয়ে নিচ্ছি এখানে দেখো আমি হেডিং এবং টাইটেলগুলি নিয়ে নিয়েছি এবং টাইটেলগুলির মধ্যে যতগুলি ডেটা রয়েছে সেই অনুসারে আমরা কলমগুলি বড় করে নেবো এখান থেকে সো আমি এগুলো বড় করে নিচ্ছি এখানে দেখো কলমগুলি আমি বড় করে নিয়েছি সো ফ্রেন্ডস এবার ডেটা এন্ট্রি করার দ্বিতীয় প্রসেসটি হলো প্রথমে তুমি এই টাইটেল বারে সমস্ত টাইটেলগুলি সিলেক্ট করে নেবে সিলেক্ট করার পর তুমি এখানে অফিস বাটন দেখতে পাচ্ছ এর উপর ক্লিক করবে তারপর তুমি এখানে একটি অপশান পেয়েছো এক্সেল অপশানস এর উপর ক্লিক করবে এর উপর ক্লিক করার পর এখানে তুমি একটি অপশান দেখতে পাচ্ছ কাস্টমাইজ কাস্টমাইজ এই অপশানের উপর ক্লিক করার পর এখানে তুমি একটি ড্রপ ডাউন এরও দেখতে পাচ্ছ এর উপর ক্লিক করবে এর উপর ক্লিক করে তোমার কাছে অনেক অপশান চলে আসলো এবার এখান থেকে তুমি কমন্স নট ইন দি রিবন যে অপশানটি রয়েছে এর উপর ক্লিক করবে এর উপর ক্লিক করে এটি সিলেক্ট করে নিলে এবার এখানে তুমি ফর্ম যেটি লেখা রয়েছে সেই অপশানটি তুমি এখান থেকে সিলেক্ট করবে সে এখানে তুমি ফর্ম অপশানটি সিলেক্ট করে নেবে এখানে দেখো আমরা পেয়ে গেছি এখানে ফর্ম তো এর উপর ক্লিক করে এটা সিলেক্ট করে নিলাম সিলেক্ট করার পর তুমি এখানে অ্যাড অপশানের উপর ক্লিক করবে সো এখানে দেখো ফর্ম অপশানটি অ্যাড হয়ে গেল এবার তুমি ওকেতে ক্লিক করবে ওকেতে ক্লিক করার পর এখানে দেখো কুইক অ্যাক্সেস টুল বারে এখানে ফর্ম যে আইকনটি আছে এটা শো করছে এটা কিন্তু আগে ছিল না আমরা অ্যাড করার পর এটা শো করছে সো এখানে তুমি যে ফর্ম অপশানটি দেখতে পাচ্ছ এর উপর তুমি ক্লিক করবে ক্লিক করার পর এখানে ওকেতে ক্লিক করবে ওকেতে ক্লিক করার পর এখানে দেখো যে টাইটেল বারগুলিতে আমরা যে ডেটাগুলি নিয়েছিলাম যে ডেটাগুলি সিলেক্ট করেছিলাম সেই ডেটাগুলি কিন্তু অটোমেটিক্যালি একটি বক্সের মধ্যে এখানে শো হয়ে গেছে এবার তুমি এখানে ডেটাগুলি তুমি এখানে দিয়ে দেবে এখানে তুমি প্রথম জনের ডেটাগুলি দিয়ে দেবে সবার একসঙ্গে এখানে তুমি ডেটা দিতে পারবে না এখানে তুমি ফার্স্ট যার তুমি ডেটা দিতে চাও তার ডেটা দেবে সাপোজ সাপোজ এবার এখানে আমি ডেটাগুলি দিয়ে নিচ্ছি এবার এখানে আমি প্রথমে দিয়ে নিলাম সিরিয়াল নাম্বার সিরিয়াল নাম্বার দেওয়ার পর তুমি এখানে ট্যাপ প্রেস করবে এখানে তুমি ট্যাপ প্রেস করবে কিবোর্ড থেকে কিবোর্ডে ট্যাপ প্রেস করার পর তুমি নেক্সট তুমি টাইটেলে চলে গেলে এবং নেক্সট টাইটেলে গিয়ে এবার এখানে তুমি ডেটাটি ফিল করবে এখানে আমি নাম দিয়ে দিলাম নেম দিয়ে দিলাম গৌরব নেম দেওয়ার পর আবার আমরা ট্যাপ প্রেস করবো ট্যাপ প্রেস করে এবার এখানে আমরা দিয়ে দেবো ফাদার নেম ফাদার নেম দেওয়ার পর এবার আমরা সেম একইভাবে কিবোর্ডে ট্যাপ প্রেস করে নেক্সট টাইটেলে গিয়ে এবার এখানে আমরা দিয়ে দেবো ডেট অফ বার্থ এবং সেম একইভাবে আমরা কিবোর্ডে ট্যাপ প্রেস করে বাকি ডিটেলসগুলো এবার আমি এখানে টাইপ করে নিচ্ছি তোমরা এইভাবে টাইপ করে নেবে এখানে দেখো প্রথম জনের আমরা সমস্ত ডিটেলস এখানে নিয়ে নিয়েছি এবং ডিটেলস নেওয়ার পর তুমি নেক্সট ডিটেলস দেওয়ার জন্য তুমি এখানে নিউ অপশান দেখতে পাচ্ছ এই নিউ অপশানের উপর ক্লিক করবে সো এখানে নিউ অপশানের উপর আমরা ক্লিক করলাম এবার দেখো আমরা ফার্স্টে যে ডিটেলসগুলো দিয়েছিলাম সেগুলো কিন্তু এখানে অটোমেটিকলি শো হচ্ছে এখানে দেখো অটোমেটিকলি কিন্তু যে ডিটেলসগুলো আমরা দিয়েছিলাম এখানে শো হচ্ছে এইভাবে তুমি বাকি সমস্ত জনের যতগুলো তুমি ডিটেলস দিতে চাও এইভাবে করে তুমি নিউয়ের উপর ক্লিক করে প্রথমে এখানে ডিটেলস লিখে দিলে টাইপ করে নেওয়ার পর তুমি এখানে নিউয়ের উপর ক্লিক করবে যে ডিটেলসটি তুমি এখানে দিয়েছ সেটি এখানে অটোমেটিকলি চলে আসবে এবং আবার তুমি নিউয়ের উপর ক্লিক করে বাকি ডিটেলসগুলো এভাবে তুমি দিতে পারবে এবং এইভাবে তুমি একজনের সম্পূর্ণ ডিটেলস একবারে দিতে পারবে সো কোনো রকম ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না সো এইভাবে ডেটা নেওয়ার পর তুমি এখানে এটি ক্লোজ করে দিলে ক্লোজ করে দেওয়ার পর এবার তুমি এটি ডিজাইন দিয়ে নেবে তোমার ফাইলটিতে প্রথমে এটি সিলেক্ট করে এটি মার্জিন সেন্টার করে নেবে যেভাবে আমি তোমাদের দেখালাম তারপর এটা একটু সাইজ এখান থেকে বড়ো করে নিতে পারো তারপর এটি বোর্ড করে নেবে তারপর এগুলো টাইটেলটি সিলেক্ট করে এটা তুমি এখান থেকে সেন্টার করে নেবে এখান থেকে এটা সেন্টার করার পর তারপর তুমি এখানে বোল্ডে ক্লিক করে বোল্ড করে নেবে তারপর বাকি ডিটেলসগুলি তুমি যেগুলো রয়েছে সেগুলো একবারে
সো সেটা তুমি কীভাবে করবে আমি তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি তো আমরা শিট থ্রি নিয়ে নিই এবার এখানে প্রথমে তুমি হেডিং এবং টাইটেলটি দিয়ে নেবে সো আমি এখানে হেডিং এবং টাইটেলটি দিয়ে নিচ্ছি দেখো এখানে আমি হেডিং এবং টাইটেলগুলি নিয়ে নিয়েছি এবং টাইটেলগুলির মধ্যে ডেটা অনুসারে এবার আমরা কলমটি এখান থেকে এবার এভাবে বড় করে নেব এবার আমি তোমাদের যেই দুটি প্রসেস দেখালাম তার মধ্যে তুমি যে কোনো একটি প্রসেস অ্যাপ্লাই করে ডেটা এন্ট্রি করতে পারো যেমন ধরো আমি প্রথমে এই যে টাইটেলগুলি রয়েছে টাইটেলগুলি সিলেক্ট করে নিলাম সিলেক্ট করার পর এখানে আমরা ফর্ম আইকনটি নিয়েছি তো এই ফর্ম আইকনের উপর ক্লিক করলাম তো এখানে ফর্ম আইকনের উপর ক্লিক করার পর এই অপশানটিও দেখতে পাচ্ছ এর উপর তুমি ওকেতে ক্লিক করবে ওকেতে ক্লিক করার পর এখানে তুমি একটি বক্স পেয়ে যাচ্ছ এবং এখানে দেখো যে টাইটেলগুলি আমরা সিলেক্ট করেছিলাম সেই টাইটেলগুলি এখানে চলে আসছে এবার আমরা এখানে ডেটাগুলি এন্ট্রি করে দেবো এবার এইভাবে সমস্ত ডিটেলস দেওয়ার পর তুমি এখানে নিউ অপশানটি দেখতে পাচ্ছ এর উপর ক্লিক করবে এর উপর ক্লিক করলে তোমার এখানে যেই ডেটাগুলি তুমি দিয়েছিলে সেই ডেটাগুলি কিন্তু অটোমেটিক্যালি চলে আসছে এভাবে তুমি বাকি ডেটাগুলো নিয়ে নেবে এবং নিউ উপর ক্লিক করে বাকি ডেটাগুলি এভাবে নিতে থাকবে এবার এখানে দেখো সমস্ত ডিটেলসগুলি কিন্তু আমাদের ঠিক এসেছে কিন্তু এখানে অ্যাকাউন্ট নাম্বার যেটি রয়েছে অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা ঠিক আসেনি এখানে আমরা প্রথমে যে জিরো দিয়েছিলাম সেই জিরোটিও এখানে শো করছে না সো এটা তুমি এখান থেকে কলমটি এভাবে বড় করে নিতে পারো এখানে দেখো আমাদের জিরোটি শো করছে না তো তার জন্য আমরা এটা কী করব আমি তোমাদের এটি একটি এক্সাম্পলের মধ্যে এখানে দেখাচ্ছি এটা আমরা এটা মুছে নিলাম এবার এখানে আমি একটি অ্যাকাউন্ট নাম্বার টাইপ করছি জিরো নাইন জিরো সিক্স টু জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান টু ফাইভ এবার এই অ্যাকাউন্টটি টাইপ করার পর তুমি এন্টার প্রেস করলে এন্টার প্রেস করার পর দেখো আমরা যে অ্যাকাউন্ট নাম্বারটি দিয়ে লিখেছিলাম সেই অ্যাকাউন্ট নাম্বারটি কিন্তু ঠিকমতো এখানে শো হচ্ছে না এবং প্রথমে যে জিরোটি দিয়েছিলাম সেই জিরোটিও এখানে শো হচ্ছে না এর একটি উপায় হচ্ছে যে তুমি এখানে ইনভার্টেড কমা দেওয়ার পর তুমি নাম্বারটি টাইপ করবে এবার এখানে দেখো আমি ইনভার্টেড কমা প্রথমে এখানে দিয়ে নিলাম ইনভার্টেড কমা দেওয়ার পর এবারে আমি এখানে অ্যাকাউন্ট নাম্বারটি টাইপ করছি জিরো নাইন জিরো দেখো এখানে আমি ইনভার্টেড কমা দেওয়ার পর তারপর অ্যাকাউন্টটি টাইপ করেছি অ্যাকাউন্ট নাম্বারটি এবার আমি এন্টার প্রেস করবো এবার কিন্তু আমাদের অ্যাকাউন্ট নাম্বারটি ঠিক মতো শো করছে এবার কি হবে তুমি তুমি যদি অনেক বড় ফাইলে কাজ করো তখন তুমি প্রতিটি অ্যাকাউন্ট নাম্বার দেওয়ার সময় তুমি ইনভার্টেড কমা দিতে গেলে অনেকটা সময় নষ্ট হবে সো এটা তুমি সহজে কীভাবে করবে সো ফ্রেন্ডস এর সহজ উপায়টি হচ্ছে যে তুমি পুরো কলমটি একবারে সিলেক্ট করে নেবে তুমি এখানে কার্সারটি নিয়ে আসবে তারপর এখানে কার্সার নিয়ে আসার পর ক্লিক করবে এবার এইভাবে তুমি পুরো কলমটি সিলেক্ট করে নিলে সিলেক্ট করার পর তুমি মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করবে রাইট বাটনে ক্লিক করলে এখানে তুমি একটি অপশান পেয়ে যাচ্ছ ফরমেট সেলস এর উপর ক্লিক করবে এর উপর ক্লিক করার পর তুমি এখানে অনেকগুলি অপশান দেখতে পাচ্ছ ক্যাটাগরির মধ্যে এখানে তুমি ক্যাটাগরির মধ্যে টেক্সট অপশানটি সিলেক্ট করে নেবে এখানে টেক্সট অপশানটি দেখতে পাচ্ছ এটি সিলেক্ট করে নিলে সিলেক্ট করার পর তুমি ওকেতে ক্লিক করবে এর ফলে কি হলো যে তোমার ফাইলে এই কলমটি টেক্সটে কনভার্ট হয়ে গেল এবার তুমি এখানে যে অ্যাকাউন্ট নম্বরই টাইপ করো না কেন জিরো দিয়ে শুরু করে এবার আমরা এখানে জিরো যে কোনো একটা অ্যাকাউন্ট নম্বর লিখে নিচ্ছি সিক্স জিরো সেভেন এইট ফাইভ এবার তুমি অ্যাকাউন্ট নম্বর লেখার পর তুমি এবার এন্টার প্রেস করবে এবার দেখো কোনো রকম প্রবলেম আমাদের হলো না এবার আমরা যতগুলি অ্যাকাউন্ট নম্বর জিরো দিয়ে শুরু করি না কেন এখানে কোনো রকম প্রবলেম হবে না এই প্রবলেমটি অনেক স্টুডেন্টই ফেস করে থাকে তাছাড়া যারা কোনো কোম্পানিতে জব করে তারাও এই প্রবলেমটি অনেক সময় ফেস করে থাকে যে তারা যখন কোনো নম্বর জিরো দিয়ে শুরু করে এবং এন্টার প্রেস করে তখন জিরোটি কাট হয়ে যায় আই হোপ তাদের জন্য এই ভিডিওটি হেল্পফুল হবে আমি যেভাবে দেখালাম সেভাবে তারা করলে তাদের এই ধরনের প্রবলেম আর ফেস করতে হবে না এভাবে তুমি সহজেই বাকি ডেটাগুলি এন্ট্রি করে নেবে এন্ট্রি করার পর ফাইলটি তোমাকে প্রিন্ট করতে হবে এবং এক্সেলে কীভাবে ফাইল প্রিন্ট করতে হয় সেটা আমি তোমাদের আগে একটি পার্টিকুলার ভিডিওতে খুব সহজেই শিখিয়েছি তুমি যদি ভিডিওটি না দেখে থাকো তবে এখানে রাইট সাইড কর্নারে আই বাটন দেখতে পাচ্ছ এর উপর ক্লিক করে তুমি ভিডিওটি দেখে শিখে নিতে পারো অথবা এই ভিডিওটির নিচে আমি ডেসক্রিপশান লিঙ্ক দিয়ে দেবো যে কীভাবে এক্সেলে ফাইল প্রিন্ট করতে হয় সেই ভিডিওটি তুমি সেই লিঙ্কের উপর ক্লিক করেও ভিডিওটি দেখে সহজেই শিখে নিতে পারো সো আজকে আমি তোমাদের যে প্রসেসগুলি দেখালাম সেই প্রসেসগুলি অ্যাপ্লাই করে তুমি সহজে যে কোনো ডেটা এন্ট্রি করতে পারবে সো তোমরা এগুলি ভালো করে প্র্যাকটিস করো ফ্রেন্ডস সো আজকের মতো এতটাই ফ্রেন্ডস নেক্সট ভিডিওতে আবার দেখা হচ্ছে ভিডিওটি পছন্দ হলে লাইক করবে রেড বাটনে ক্লিক করে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবে এবং পাশে থাকা বেল আইকনে অবশ্যই ক্লিক করবে যাতে আমি নেক্সট ভিডিও